എല്ലാവർക്കും ഗ്രീൻ ടൂൺസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ സാൻഡ് ആർട്ട് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ബോട്ടിൽ സാൻഡ് ആർട്ട് ഇതിന്റെ സാൻഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട കളർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോസ്റ്റർ കളർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എത്ര കളറാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ഈ സാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് സോൾട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നൈഫോ സ്പൂണോ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ചെറിയ ഇൻസുലിൻ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു സ്കെയില് യൂസ് ചെയ്യാം മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സി ഡി മാർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ വേണം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സോബ്ലൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ചെറിയൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണിയും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് കോർക്കിന് പകരം ബോട്ടിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നൈഫ് കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സോബ്ലൈഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറും ഇതുപോലെ നല്ല പറിച്ച് മാറ്റാം പറിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്താലും ഗ്ലൂവിൻ്റെ കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടിലിൻ്റെ സർഫസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടർപ്പൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോത്തിൽ ടർപ്പൻറ്റ് എടുത്ത ശേഷം നന്നായി തുടച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപ്പാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകണേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തുടച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ പത്ത് കളറുകളാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ എത്ര കളറാണ് കൊടുക്കണേ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ലെയറുകൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പിന് പകരം ഒരു വുഡിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണങ്ങിയ വുഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട കളർ സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സോൾട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോസ്റ്റർ കളർ ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലാക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കൈ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോൾട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കളർ ആവണ വിധത്തിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അക്രലിക് കളറും ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ കളർ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഫുഡ് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പത്ത് കളറുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിലും കൂടുതൽ എണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും കുറഞ്ഞ രീതിയിലോ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കളർ സോൾട്ട് എല്ലാതും ഓരോ പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് ഓർഡർ
എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഈർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എത്രത്തോളം ക്ഷമയോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗം നമ്മൾ തിരിച്ച് തിരിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഒരു റെയിൻബോ കളറാണ് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് സീറോ കോസ്റ്റിലാണ് ഈ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ഇൻസുലിൻ ബോട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതിന് ഓരോ ലെയറും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലുള്ള ലെവൽ മാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടർപ്പൻ്റെ ഒരു തുണിയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക ബോട്ടിലിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ബോട്ടിൽ സാൻഡ് ആർട്ടുകൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണതിനെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരിക്കും ഗുഡ് ബൈ ഈ വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഈർപ്പം കിടക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂടി നല്ല പോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു കോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കളറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഡാർക്കായിട്ട് കിട്ടണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലൈറ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർ മാത്രം നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പിലുള്ള കളറുകൾ നമ്മൾ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ലിക്വിഡ് ടൈപ്പിലുള്ള കളറുകൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ഈ സോൾട്ട് മെൽട്ടായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാൾട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റ് ഒരേപോലെ കളർ സ്പ്രെഡ് ആവണ വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ പല കളറും രണ്ട് കളറുകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതായത് റെഡും ബ്ലൂവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വൈലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതുപോലെ ഗ്രീനും യെല്ലോയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ കളർ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഒരു കളറിനെ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കളറുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ കളറും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെയിൻബോ കളറുകൾ മൊത്തത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തത്